会议生活村系全台湾最大嘅日式建筑群，有台湾嘉义小京都之称，亦都系阿里山嘅起点。位於嘉義市嘅園區，總面積達到三點四公頃，主要有二十八棟，建於一九一四年嘅日式繪木歷史建築，係台灣保存最完整、範圍最廣嘅日式官舍建築群。呢座白色嘅建築物咧，係遊客中心嚟嘅，提供咗旅遊諮詢、導覽服務、暴雨室、輪椅租借等等。若果有時間啊，不妨跟隨佢嘅導覽人員，聽下會議生活村嘅故仔啊！導覽人員啊，仲會講明每一座日式建築嘅構造同埋特色噶。一般日式嘅宿舍咧，系会用黑色屋瓦嘅，而呢一度嘅建筑咧，系采用咗红色嘅泥瓦，系第一次世界大战嗰阵咧，日本人仿照青岛德式嘅建筑而嚟嘅，喺当时嚟讲啊，属于高级时髦嘅建材嚟噶。当年林业局负责开采阿里山桧木嘅机构咧，叫做出张所。呢栋建筑物咧就系出张所所长嘅官舍。无论格局、面积都系桧义生活村里面最大噶。譬如设有玄关、副玄关、圣手口，仲有纸门咧分隔客厅。喺所长官舍里面咧，经常会举办艺文展览，希望更多人咧可以欣赏呢度嘅建筑之美。我哋到访嗰阵啊，啱啱举行紧摄影展览啊，喺日式大宅里面睇展览，真系好有情调啊！皮福馆外面有国宝千年樟木树头，系台湾原生特有嘅品种。除咗唔容易腐烂，仲会释放天然嘅香味。祈福馆里面咧，仲有精神柱，有家嘅象征，亦都有保平安同埋祈福嘅意思。嚟到呢度，不妨寫下你嘅願望，雙手合十嚟到千年樟木樹前，誠心許願啦。並且咧，將攰馬牌掛住喺祈福亭度，你嘅夢想可能會成真噶。Mori Kuhi 其實係日文 Mori 加上 Kuhi， 象徵咧喺桧木森林裏面品嚐最好嘅咖啡啊！行入咖啡店裏面，空間雖然唔係好大，但係每個角落咧都睇得出好有心思噶，充滿日本氛圍嘅空間裏面咧，有各種唔同細緻嘅小物啊！喺呢间和风咖啡厅里面品尝阿里山咖啡、抹茶松饼同埋日式刨冰等等，感觉啊真系好舒服、好正啊！呢、这个堆到成座山咁样嘅刨冰咧，除咗有口味出众嘅乳制金士抹茶，仲有白肉小汤圆、台湾红豆泥、炼奶等等，绵绵冰冰嘅口感，真系夏天嘅必食之选啊！另一款抹茶松饼唔单止有淡淡嘅绿茶清香啊，再加上抹茶酱、抹茶冰淇淋、红豆同埋脆片等等啊，口感相当丰富啊！呢一款 pancake 咧就加咗油盐茅油，再加上加拿大嘅枫糖，咸咸甜甜，仲有冷热交融嘅滋味啊，真系令到人一口接一口啊！另外咧，仲有兩款特色嘅雞蛋仔，分別係抹茶芝麻口味同埋草莓座酒釀櫻桃，唔單止好味啊，仲好適合打卡啊！
跟住落嚟，我哋到咗嘉义好出名嘅美食店林聪明沙窝鱼头啊！睇下店外面嘅人龙，就知道呢度几受欢迎啦。林聪明嘅沙窝鱼头啊，每日用咗高汤熬煮十个钟头噶，啲汤头咧变成浓浓嘅豆浆颜色，再加入大白菜、扁耳、木耳、虾仁、豆腐等等嘅材料，配上新鲜味美嘅大头活鲢鱼，炸至金黄色啊，外表香酥，肉质味美，配上沙茶酱，真系一绝啊！呢、这個冬菜蝦仁蛋湯係呢度嘅招牌菜嚟㗎，已經有近七十年歷史啦。呢粒蛋咁靚咧，係因為用蒸汽煮出嚟㗎，加入調味同埋高湯咧，真係令人回味無窮啊！嚟到嘉义，当然要食翻一碗火鸡肉饭啦。呢度啲火鸡肉饭咧，系用咗台湾嘅火鸡，每日新鲜从市场运送过嚟噶。火鸡肉香甜，具有弹性，再淋上精心研制嘅肉酱汁啊，两三下就食完啦。青菜方面咧，以白石为主，唔单止能够保持原汁原味，亦都更加健康啊！林聪明仲推出有自家嘅啤酒同埋期间限定嘅樱花口味啊！打个卡先。故宫南院总面积达到七十公顷，包括有博物馆区、花园区。南院除咗有展览空间之外咧，仲有景观步道、花园美景、智德湖、智善湖、智美桥同埋亲子活动游戏区。我哋佩戴有语音导览嘅设备啊，跟随住专业嘅导览人员，更加能够深入了解每个展区嘅特色同埋意义。首先咧嚟到入口处，展示有展品嘅收藏历史，以华夏历史为主。呢、这个顶表面有绣面文浮雕，内壁咧就有英祖丁铭文三个字，正面睇好似一个人形嘅颈，佩戴有贝壳首饰咁啊！呢、这个盾形嘅镜咧系宋代新兴嘅镜嚟噶，最特别咧就系背面独特嘅花纹，有粗厚嘅桥形纽，同埋好似成结咁嘅大圆环。以道教图案为主嘅，另外咧仲有火焰宝珠、宝剑同埋一啲古代嘅文字啊。博山炉咧系一种焚香嘅容器，流行于汉朝同埋魏晋时期。以山形为盖，山间咧穿梭着灵禽、祟兽同埋神仙人物等等。下面咧有个托盘，盖上面有啲窿，焚香嗰阵啊，香烟渺渺，营造出好似神仙飘逸嘅意境啊！跟住落嚟，我哋睇呢度嘅镇馆之宝——龙藏经啊！呢、这个咧系清康熙皇帝之祖母孝庄太皇太后喺康熙六年下诏开始抄写嘅，足足花咗两年时间先完成嘅佛经，一共咧有一百零八函嘅，象征住对自众生嘅一百零八种烦恼。《龙藏经》咧系属于藏传佛教，一共有一千零五十七种经典，用咗上好嘅泥金，用藏文楷书抄写嘅，叠齐之后咧，再以泥金、彩绘上吉祥嘅图案，制作包装上啊，极其华丽，又充满吉祥嘅意义啊！故宫南院嘅面积相当之大，展区内容又丰富，并且咧会不时更换展品。如果你中意历史文化嘅话咧，真系一个唔可以错过嘅地方啊！今集就介绍到呢度啦，希望大家中意啦。最后记得订阅、分享同埋按 like 啦。我哋下集再见，拜拜。